नमस्कार स्ने के पी एस ट्यूटर यूट्यूब चानल स्वागत इवत ना कर्नाटक बजेट एर सविद इपत इपत् मलटिपल चॉयस क्वेश्चन कर्नाटक बजेट मेले एम सिक्यू क्वेश्चन ना डिस्कस इू कर्नाटक बजेट पार्ट वन सो ना हम हम डिसकसा हम मदल ना एम सिक्यू स्टार्ट मुंचे केव मुख्य अंश इंपारटेंट की पॉइंट कर्नाटक बजेट गात्र एस्टे एर लक्षद सविद रूपये अदरली स्वीकृति अंदर रिसीप्ट एस्ट एर लक्षद कॉटि रूपाय वेच एक्सपेचर एस्ट एर लक्षद कॉटि रूपाय कॉटि रूपाय अंदर स्वीकृति सरकार के बंद वेच एस्ट एवं लक्ष वार्षिक हणक विवर आर्टिकल नूरा फैनाशियल स्टेटमेंट बेहतर आर्टिकल नेक्स्ट बजे मुख्यमंत्री बी एस यद्यूरपन पॉइंट ऐन सामाजिक न्याय सर्वरी समबा समपा देहवे बजे अंतर अदर जो सरकार सर्वोदय गम्य दत् अंत्योदय हादली सर्वोदय अंदर यारूटारे डिसक्रिमेशन शोषण अंत्योदय अंदर लोवर से सोसईटी सहित अफ्लिपमेंट्रिमेटारे सहित अफ्लिपमेंट सरकार उद्देश्य बजे पॉइंट नेक्स्ट लोकोक्ति बजे विप्र वणिक नपनिकधिक अदात कृषिक अर्थ ऐन अदात मदल उड़दार इतर उड़दार अंदर अदात नमेंगे मदल बेरे व्यवसाय आम कृषि नमेंगे मूल आधार कृषि आहार सकते आहार बदल इला ना बदक के साधव ना कृषि मोदी आदतिया को नर व्यापार वाणिज्य आड़ अभिवृद्धि के ना आदतिया को बजे गे लास्ट इयर बहुत दुड प्रमाण प्रभाव बंद आ प्रभावी नम राज्य सरकार के नष्ट आगे केंद्र सरकार अनुमोदने अंदर सहाय अनदान सविद अरविंद कॉटि रूपाय बंद सो ये प्रभाव बन प्रभावी बड़े हानिया आड़े हानि आद रे प्रति हेक्टर् एंडीआरएफ मानदंड एंडीआरएफ कंडीशन आ कंडीशन इष्ट हणव सहाय विपत्त बंदा राज्य सरकार एंडीआरएफ मानदंड मीरी हत सवि रूपयी पिहार नाफ बेहतर एंडीआरएफ अंदर राष्ट्रीय विपत्त प्रतिक्रिया निधि इंग्ली नाशनल डिसास्टर रेस्पा फंड अंत करतर एंडीआरएफ अफन डिसास्टर मैनेजमेंट आक्ट एर सविद से फंड मेज सेंट्रल गवर्मेंट उद्देश्य ऐन एमर्जे रेस्पा अगर ऐन विपत्त बंद डिसास्टर आदा अथवा करोना वैरस बंद कॉविड नईनटीन सो इंत क्रैसिस क्रैसिस सदर्भ यूज निधिया संग्रह स्थापने सो एंडीआरएफ ऐन मदद न्याशनल कैलमिटी कंटीजे फंड अंत करत यदर मैनेजमेंट आक्ट बंत आव रीनेम न्याशनल डिसास्टर रेस्पा फंड अंत करीनेम ओके नेक्स्ट के पॉइंट एक्साम पॉइंट आफ व्यू अस्त इंपारटेंट इलास ना कण्डो प्रभावी बहुत मन हानिया सो ये आ मन हानिया कर्नाटक सरकार सहायता सहाय ऐन 
ಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನೇಕಾರರ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಪೋಸ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಅಯವಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟನೇ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಂಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಅವರ ಏಳನೇ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದವರು ಏಳನೇ ಸಲ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಐದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಏನು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘೋಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗಳು ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹದಿನಾರು ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಶೇಕಡ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೇನಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿರುತ್ತೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಶೇಕಡ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯವ್ಯಯ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು
ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಓದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೇವಾ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಯ ಪಾಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲದು ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮ
ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರೆಡ್ಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇವರ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಡಿವರ್ಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಯಾವ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ನೀಡಿ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲನೆತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾನದಂಡ ಆದಾಯ ದೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆದಾಯ ದೂರ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಬಿ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸಿ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಈ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಜನ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಲೋವರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಶೇರನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ ಆ ಸೇವೆ ಸೇವೆಯ ವಲಯಗಳು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಇದೆ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್
ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮೂಡಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯು ಇರುವುದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದು ಇದೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ ಆಯವ್ಯವನ್ನು ಇಲಾಖಾವಾರು ವಿಂಗಡಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ವಲಯಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲಾಖಾವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೊ ಆ ಆರು ವಲಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಲಯ ಎರಡು ಸರ್ವೋದಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ವಲಯ ನಾಲ್ಕು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯ ಐದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಲಯ ಆರು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ವಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಟರ್ ಒನ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮ